кофе со сливками. Ребята, прекрасный вопрос. Можно ли кофе со сливками или с молоком во время интервального голодания в первой половине дня? То есть, внимательно. Вся фишка интервального голодания, когда вы отсрочиваете завтрак, заключается в том, что гормон роста, который вашим мозгом секретируется во время сна, будет поддержан высокой концентрацией в вашем организме до тех пор, пока вы не поедите. Поэтому весь смысл есть отсрочку завтрака давать, чтобы инсулин не приходил в пиковые значения. То есть любой прием пищи дает вашей поджелудочный сигнал, и инсулин будет э, выработан для того, чтобы связывать эту глюкозу. Поэтому, когда вы спрашиваете, можно ли со сливками или с молоком, или с какими-то калориями, нет. В идеале максимум вы можете добавить в ваш кофе до 5 грамм э, МСТ масла или кокосового масла. Вы можете 5 грамм рыбьего жира. Вы можете э, взять до 5 грамм любого жира. Тогда инсулин ваш не прореагирует, потому что э, жиры до 5 грамм. Это нейтральные такие калории, скажем. И каждые 3-4 часа вы можете давать э, этот объем калорий, если вопрос с желчным или необходимость, например, есть э, на первых порах облегчить голод. Вы можете брать водичку запросто, вы можете брать э, чаи, любые травяные, черные с удовольствием. И черный, свежепомолотый, свежезаваренный кофе на голоде это прекрасно, это не поднимает ваш инсулин и не аннулирует работу вашего гормона роста. Соответственно, вы получите все достоинства омоложения, регенерации и аутофагии во время практики ПГ.